നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ജീവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ തന്നെ ഒരമ്മ ജനിക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ മുതലാണെങ്കിൽ അന്നു മുതൽ അവയെ പരിപാലിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകുക എന്നത് വളരെ ദൈവികമായ ഒരു കർമ്മം തന്നെ അനേകായിരം കുരുന്നുകളെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രഗത്ഭയായ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാൻസിൽ ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ മൻകൂളിലെ ഒബ്സ്ട്രിഷ്യൻ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഗൈനക്കോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ആൻ മിനി മാത്യു ഡോക്ടർ ആൻ തൻ്റെ മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിലൂടെ നേടിയ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു വെൽക്കം ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം എന്താണ് റൈറ്റ് അത് ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു വില്ലേജിലാണ് ജനിച്ച് വളർന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു സോ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ആ വില്ലേജിൽ ഈ പാവങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് പറയേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ സൊസൈറ്റിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് പേരൻസിനും നാച്ചുറലി നമ്മളെ ഒരു മെഡിസിനിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വിടുന്നതിനായിരുന്നു താല്പര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് മദർ തെരേസ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോയിൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹീറോ വേർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ സേവിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ പല പ്ര പ്രാവശ്യം പ്രസംഗ മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് മനുഷ്യരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയത് അപ്പോൾ പല ഓപ്ഷൻസ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കളക്ടർ ആയാലായിരിക്കും കൂടുതൽ സേവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആയാലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്സും നമ്മൾ കൊണ്ട് എന്തായാലും പറ്റില്ല കളക്ടർ ആവുന്നത് ഒരു ഷുവർ പ്രൊഫഷൻ അല്ല നമുക്ക് ഷുവറായിട്ട് ഐ എസ് കിട്ടും എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലി മെഡിസിന് പോയാൽ ആതുര സേവനം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് റിവാർഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മെഡിസിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പം ഒരു പാഷനോട് കൂടി തന്നെ അതിനെ ഡോക്ടർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിന് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഈ ഗൈനക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഗൈനക്കോളജി ഓപ്സ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ടായ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലും കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ എന്തായാലും ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ ഏ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഏത് വാർഡിൽ നമ്മൾ ചെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതർ ദാൻ ഓബ്സ്റ്റിക്സ് എല്ലായിടത്തും കരച്ചിലും ദുഃഖവും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേസമയം ഒരു ലേബർ റൂമിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ചിരിക്കുന്ന മുഖം ആദ്യം കുറച്ച് ടെൻഷൻ കാണും പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞൊരു ബേബി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് വരും കാണുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഇൻസ്പിറേഷനാണ് നമ്മളൊരു കുട്ടി ഡെലിവറി ആയി കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ആ പേരൻസിനും അവരുടെ ആ ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മൈൽ എല്ലാവരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അല്ലേ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആകാനായിട്ടുള്ള ആതുര സേവനം ശരിക്കും നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒരു സർവീസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ആതുര സേവനം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫഷനെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീഷണറാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആസ്റ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എൻ എത്രമാത്രം ഇതിനെ ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഡോക്ടറിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആതുര സേവനത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെങ്കിൽ ആസ്ട്ര പോലെയുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വി കേറ്റർ ടു ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വെൻ യു ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഒരാളെ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല
അത് പ്രൈവറ്റ് എന്നോ ഗവൺമെൻറ് എന്നോ അതിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഓരോ പേഷ്യൻറ്റും ഡോക്ടർമാരുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം തീർച്ചയായും അതിനനുസരിച്ച് കെയറോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരായിട്ട് കണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സേവനത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഡോക്ടർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അപ്പം ഈ ഡോ ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതെങ്ങനെ ഡോക്ടർ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ബീങ് എ ലേഡി ഓൾസോ ഐ എം ആസ്കിങ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് യു ആർ എ ഡോക്ടർ യു ആർ എ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം യു ആർ യു ഹാവ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ് എനി ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഒരു ഭാര്യയും അമ്മയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറയെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അതേപോലെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തെങ്കിലേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ബാലൻസ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ചാലഞ്ചിങ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നടക്കും സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മൾട്ടി ടാലൻറ്റഡ് ആണല്ലോ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും അതെ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണലി എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് ഡോക്ടർ ഫേസ് ചെയ്യാറുള്ളത് യൂഷ്വലി പ്രൊഫഷണലി ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഉള്ള ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ദൈവതുല്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പോഷർ ആൾക്കാരുടെ നോളജ് പിന്നെ അവരുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓക്കെ അത് കൂടുതലവർക്ക് എക്സ് അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയർനെസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയുള്ള വിമർശനങ്ങളെ ഒക്കെ ജനം ധാരാളം അവർ അതൊക്കെ കണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സോ അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് യു ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽ ഓർ യു നോ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഡോക്ടറുടെ പിഴവാണ് ഇപ്പോൾ രോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതൊരു ഡോക്ടറുടെ പിഴവാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ ജനത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പക്ഷെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല ഇഫ് യു ആർ കമ്മിറ്റഡ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് എപ്പോഴും സാധിച്ച നിരിക്കയില്ല ഓക്കെ അത് ജനനവും മരണവും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ അതിന് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അത് അങ്ങനത്തെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പേഷ്യൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിനോട് കറക്റ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ രോഗം ഇതാണ് ഇന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരാം ഇത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാർട്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അറിവോട് കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് സോ that also we need to explain so we have to be up to date we should know what we are doing and on the communication skill also is very important so angane adond adoru velli oru challenge aan appo sherikkum communicate cheyathathu kondana namukku palapulum prashnangal chennu chaarunnadinulla saadhyathayullu then documentation also is very important when you look at the medico legal aspects ipo എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലയിൻ ചെയ്യാം എൻക്വയറി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അതിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിനൊന്നും ഒരു പ്രൂഫ് ഇല്ല സോ
രീതിയിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം വാട്ട് ഐ ഹാഡ് ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് നൗ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ക്രൗഡിനെ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം ടെക്നോളജിക്കലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഡോക്ടറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രീംസിലോട്ടായിരിക്കും ഈ സെർച്ചുകളെല്ലാം അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലെവലിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർ സമയം എടുക്കും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിതിൽ പേഴ്സണൽ അജൻഡ വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഫാക്ട്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഇതാണെന്നുള്ളതല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോകുന്നതല്ലേ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാലമാണല്ലോ ഗൈനക്കോളജി ഫീൽഡിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡോക്ടർ എത്രമാത്രം വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസിഷൻ ഇടുന്ന ഡോക്ടറാണ് ഏറ്റവും നല്ല സർജൻ എന്നായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പോഷ്യർ അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറീസ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി വന്നു അപ്പോൾ കീ ഹോൾ സർജറീസ് സോ ലൈക്ക് ഓരോ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അറിവും നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ്ങും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ച എം ഡി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ ലാപ്ടോസ്കോപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ വളരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ടെലസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കി ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് വയറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു ലാപ്ടോസ്കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീഡിയോ ലാപ്ടോസ്കോപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നൗ ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റേ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു സ്റ്റിൽ വോണ്ട് ടു ബി യൂസ്ഫുൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി അപ് ടു ഡേറ്റ് ഈ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഇന്ന് പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിനിക്കലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ഡോക്ടറിന് എത്രമാത്രം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പോസ്കോപ്പിക് സർജറി ഒരു ഓപ്പൺ സർജറിയെ കാട്ടിലും അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു റിക്കവറി പീരീഡ് വളരെ കുറവാണ് ലാപ്ടോസ്കോപ്പി സർജറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സർജന് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഫൈബ്രോയിഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ലാപ്ടോസ്കോപ്പി കൂടെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ആ റൂമിൽ ചെല്ലുന്ന ഉടനെ ആ പേഷ്യൻ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചിരിച്ച് നമ്മളോട് വളരെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അവർക്ക് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സർജറിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് അവർക്ക് യാതൊന്നും ആ പേഷ്യൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ഇമൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനും ഡോക്ടറിനും അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിലൂടെ ഡോക്ടർ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതിൽ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും എനിക്കിതായി ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഡെലിവറി ആയ അമ്മമാർ അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആയ അമ്മമാർ അതിനുശേഷം വർഷങ്ങളോളം എന്നോട് ടച്ച് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ മക്കളുടെ ഡെലിവറിക്ക് മകളുടെ ഡെലിവറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരുമകളുടെ ഡെലിവറിക്ക് എന്നെ തേടി പിടിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഗൂഗിളിൽ നോക്കി ഡോക്ടർ എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റെ ഡെലിവറി ഡോക്ട
നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്ത് യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് പ്രഗ്നൻറ്റ് അതാണ് ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് തിരിച്ച് വരുമ്പം കുട്ടിയും കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അവരുടെ ബർത്ത് ഡേയ്ക്കും ഒക്കെ നമ്മളെ ഓർത്ത് നമ്മളെ വിഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എനിക്ക് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് ആൻഡ് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് പല കേസസ് ഇങ്ങനെ ട്വൻറ്റി വൺ വീക്സിലും ഒക്കെ ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പല പ്രഗ്നൻസീസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവരെ ഇങ്ങനെ വർഷ ഡൈസ് ചെയ്ത കറക്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് നോളജും കറക്റ്റ് മോണിറ്ററിങ്ങും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ വീക്സിൽ അതിന് മദർ വളരെ പ്രഷ്യസ് പ്രഗ്നൻസിയാണ് എന്നിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പോയിട്ട് ബട്ട് ദെൻ സം ഹൗ വി പുൾ ടോൺ ടിൽ തേർട്ടി വീക്സ് അത് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി അപ്പോൾ അത് പലരും ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ആ അമ്മയുടെയും ആ പേരൻസിൻ്റെ എൻ്റെയും ഒരു അവരുടെ ഒരു ഡിസയറും അത് ആ ഒരു ചാലഞ്ച് എടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടുമൊക്കെ ആ കുഞ്ഞിപ്പം വളരെ നല്ലൊരു മിടുക്കൻ കുട്ടിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ വെരി യുനോ ലൈക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ അവരെ കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു സക്സസ്സിലോട്ട് എത്തിച്ച് അതൊരു ശരിക്കും ഒരു എന്താ ഓവർവെൽമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് എ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് യുവർ നോളജ് യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് കമ്പാഷൻ എംപതി ഓക്കെ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻ ആസ് വൺ ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ദ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ മീ ഐ മീൻ ഫോർ ദ ഡോക്ടർ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കേസസ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ലൈക്ക് പ്രിയ ക്ലാംഷ്യ അതുപോലെ ഈ ബി പി വേരിയേഷൻസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനത്തെയുള്ള കേസുകളിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഡോക്ടർ പറയാനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മൾക്ക് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു ബ്ലഡും കൊടുത്തു അവസാനം നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു വന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ മക്കളെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഞാൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം ജനനവും മരണവും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏത് ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനെയും എലോങ് വിത്ത് യുവർ സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് നോളജ് അദൃശ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനുള്ള ഒരു ഫലം നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഫലം ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായില്ലെന്നായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാനിങ്ങനെ നിന്ന് അവസാനം ദൈവം ഈ ബ്ലീഡിങ് ഇത് കുറയ്ക്കണം എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വാട്ട് ഷുഡ് ഐ സേ നമുക്കതിൽ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് നമുക്കത് പറയാൻ ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് എൻ്റെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഞാൻ ഏത് പേഷ്യൻറ്റിനെ സർജറി ചെയ്യുന്നതിനും ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് മതി നമുക്ക് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇതുവരെ എന്നെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും ആക്കാതെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഗൈനക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ഒരുപാട് ഡെഡിക്കേഷനും സർവീസ് മൈൻഡോട് കൂടി വരേണ്ട ഒരു മേഖലയാണല്ലോ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ഡോക്ടറിന് എന്താണ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ നമ്മുടെ വൊക്കേഷൻ ഇത് നമ്മുടെ നിയോഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അത
ടൈം ഗെയിനോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗെയിനോ ഒന്നും അതിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫെയിമും മണിയും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ ഒരു വേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ സേ സീ ക്യൂ ഫസ്റ്റ് ദ കിങ്ഡം ആൻഡ് എവറിത്തിങ് എൽസ് വിൽ ബി ആഡഡ് ആൻഡ് ടു യു സോ ഇൻ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സീ ക്യൂ ഫസ്റ്റ് ദ വെൽനെസ് ഓഫ് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ് യുവർ ഫെയിം ആൻഡ് യുവർ മണി എവറിത്തിങ് എൽസ് വിൽ ഫോളോ യു അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകൾ ലൈക്ക് ഡയബറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പിന്നെ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ മുതലായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പണ്ട് കുട്ടികളെ ഒരു എയ്റ്റീൻ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ല ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഗേൾസ് സോ ദേ ഡോൺ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് അതി പ്രെഗ് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി കരിയറിനെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിലേ ആക്കും അപ്പോൾ ഡിലേ ആക്കുമ്പം ഒരു സ്ത്രീ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് യു ഏജ് നമ്മുടെ ഓവറിയിൽ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫിനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഓവറിൻ്റെ അണ്ടോത്പാദനത്തിനുള്ള ആ കഴിവ് കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി എഗ്സ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസി അവർ ഒരുപാട് ഡിലേ ചെയ്യാതെ ഒരു തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ അനദർ തിങ് ഇസ് നമ്മൾ ഏജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഡയബറ്റീസ് ഒബീസിറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിൽ ആഡ് ഓൺ അപ്പോൾ ഇതും നമ്മളുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു നോ കൃത്യമായ വ്യായാമം പ്ലാനിങ് ഫോർ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് റെഗുലർ എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻസ് വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ ഓൾ ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ വുമൺ ഈ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന പലരും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ലൈക്ക് ഇപ്പം പീരീഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിലും സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഹെൽത്തിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പീരീഡ് റിലേറ്റഡ് സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പീരീഡ് പെയിനിന് മെഡിസിൻ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ പെയിൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അനാലജിസിക്സ് എടുക്കണം പക്ഷെ അതല്ല ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ ഡിസീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷെ ഈ പെയിനിന് കാരണം ഫൈബ്രോയിഡ് ആവാം എൻഡോമെറ്റ്രോസിസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിലുള്ള മറ്റ് മുഴകളാവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ദിസ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് എൻഡോമെറ്റ്രോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതൊക്കെ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ടൈമിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നല്ല പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മെൻറ്റോമെറ്റ്രോസിസും വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പെയിൻ കില്ലർ മാത്രം എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നോസിസ് അറിയാൻ നമുക്കൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഒരു ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് മ
ആൻഡ് ഈവൻ ഒരു സ്വിച്ച് പോലും നമുക്ക് ഇടേണ്ട അലക്സ ഓൺ ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഓൺ ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ചസ് വരും അപ്പം അത്ര പോലും നമുക്ക് അനങ്ങാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് സോ എക്സസൈസ് ഹാസ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് എവ്രി വുമൻസ് ലൈഫ് ടു ലീഡ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ റെഗുലർ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻസ് വിത്ത് എ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ദിസ് ഓൾസോ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസ് ഇൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് കണ്ടിരിക്കണം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ആനുവൽ പാപ്സ്മിയർ പിന്നെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആനുവൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഓൾ ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ ഹെൽത്തി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫ് ഒരുപാട് ഡോക്ടറിന് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ഡോക്ടറിനെ പറ്റി ഞാൻ വായിച്ച വായിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറിന് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒഫ്കോഴ്സ് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പിന്നെ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട് അധികം സംസാരിച്ചില്ല ഡോക്ടർ ഓടിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പോയി കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാരണം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒ പി ഡിയിലെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുക മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഈ ഡ്യൂട്ടി ഹവേഴ്സിൽ ഡെലിവറി നടക്കാം ആ ഡെലിവറിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരാളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ലേബർ റൂമിൽ നിന്നൊരു കോള് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ആയിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിരിക്കും കോള് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളോർക്കും ഇവർ ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമല്ലേ ഇവരെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കണം അറിയണം ആ ഒരു സോഷ്യൽ കോൺവെർസേഷന് നമുക്ക് സമയം ചിലപ്പോൾ കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അത് പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ കെയറിങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് എഴുതുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവർ സംസാരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളുടെ ഒരു രണ്ട് ജീവനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് മോർ വി ഹാവ് ടു ടാക്കിൾ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം ആണ് സത്യാവസ്ഥ ഡോക്ടറിന് അറിയാവുന്നുണ്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളാണെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറിന് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തെ എത്രമാത്രം പിന്താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു കടുത്ത ദൈവവിശ്വാസിയാണ് ഒരു സോവറിൻ ഗോഡിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സയൻസിന് ഉപരിയായിട്ട് ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും ഔചിത്യവും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇതിന് നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ സിക്സ്ത് സെൻസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനത് വിചാരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് എന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡയഗ്നോസിസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വെറുതെ ലേബർ റൂമിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ആ പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു റീസണും ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വിശ്വാസം ദൈവം നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വെറും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പേഷ്യൻസ് എന്നോട് പ്രാർത്ഥി പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണേന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം